Bạc liêu nắng bụi mưa sình Mũi mặn nhãn ngọt đậm tình quê Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Bỗng Ngô Mario và bên cạnh mình là những người bạn mới và bên cạnh là mình là Hiếu Đức, mình là Khánh Vũ. Và hôm nay tụi mình sẽ giới thiệu đến các bạn một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng và tâm linh nhất tại Nam Bộ nha các bạn. Đó chính là nhà thờ Tắc Sậy, nơi có những câu chuyện ly kỳ về vị linh mục cha Trương Bửu Diệp, người đã sinh tử vì đạo nha. Và hầu hết tại nhà, ở đây thì có đến 70% không phải là người trong đạo Công giáo tới đây để hành hương về đây. Và vì sao là như vậy thì xin mời tất cả các bạn hãy cùng với mình cùng tìm hiểu về câu chuyện ly kỳ về cha Trương Bửu Diệp và nhà thờ Tắc Sậy nha. Và bây giờ let's go, đi nào. Ủa đi đâu vậy? Lượt đường Vào những năm 1945-1946 Lúc bấy giờ Cha Phan Xí Cô Trương Bủ Diệp Đang là cha sứ tại họ đạo Tắc Sậy Thuộc huyện Gia Rai tỉnh Bạc Liêu Lúc này Chiến tranh đang diễn ra tàn khốc Loạn lạc Cha cha bề trên thường khuyên cha Diệp Nên đi dùng khác lánh mặt Đến khi nào tình hình yên ổn thì hãy trở lại tắc sậy. Nhưng cha Diệp luôn từ chối và trả lời rằng Tôi sống giữa đàn chiên và nếu có chết thì nguyện chết giữa đàn chiên vậy. Ngày 12 tháng 3 năm 1946, bọn ác đến nay chưa rõ thuộc thế lực hay đảng phái nào là thành phần không có thiện cảm với Cộng giáo đã xông vào họ đạo tắc sậy bắt cha diệp cùng với 70 chức sắc và giáo dân chúng định giết toàn bộ số người này nhưng cha diệp nói ta là chủ chăn của các con chiên này ta nguyện chết để chịu tội thay cho các con chiên của thiên chúa trước sự bất khuất nguyện tử di đạo của cha diệp nhiều lương dân và giáo dân có mặt chứng kiến sự việc đã đến quỳ xuống Xin cha rửa tội lần cuối cùng Trong đêm đó Đứng trước cái chết Cha Diệp vẫn điềm tĩnh Không một chút sợ hãi Cha nhìn hai tên đau phủ mỉm cười hiền hậu Và nói Ta tha tội cho hành động của các con Vừa chặt đầu cha Diệp xong Hai tên đau phủ quỳ xuống, toàn thân rung rẩy như bị phát giả, chạy như bay về phía rừng U Minh. Từ đó về sau, không ai nhìn thấy hai tên ác ôn này nữa. Những người trong họ đạo kể rằng, đêm hôm ấy, Ngài về báo mộng cho biết chỗ bọn ác ném xác Ngài. Mọi người đến địa điểm thì vớt được xác Ngài dưới ao, giới như một vết chém ngang cổ. Sau khi chết, Xác ngài không hiểu sao bị lột hết quần áo trần trụi như hình ảnh Chúa Giêsu chịu tội trên thập giá. Hai tay vẫn trắng trước ngực như đang cầu nguyện. Ngài được giáo dân đưa về chôn cất bí mật trong phòng thánh nhà thờ khúc tréo. Lúc bấy giờ rất lụp sụp nghèo nàn. Sau đó, năm 1969, hài cốt ngài được cải táng, dời về nhà thờ tắc sậy. Và có rất nhiều câu chuyện linh thiêng của Ngài Được mọi người truyền tay dàn khắp cả nước Đặc biệt là tỉnh Bạc Liêu Mà tí nữa Thằng cháu bỗng ngô Mario Sẽ kể cho quý vị nghe Và đi tìm sự thật về câu chuyện đó Và ngay sau đây thì điều đầu tiên mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan chiêm ngưỡng nhà thờ một chút Và sau đó thì mình sẽ quay lại phần quan trọng nhất Đó là viếng thăm mộ của cha Trương Bửu Diệp Và sau đó thì mình sẽ tiếp tục đi tìm những nhân vật trong những câu chuyện ly kỳ về cha Và các bạn có đồng ý không nào? Hmm, các bạn có đồng ý không? Nếu mà các bạn đồng ý thì hãy nhấn like và subscribe Mà nếu mà các bạn không đồng ý thì cũng ráng coi hết để ủng hộ bỏng ngô nha Xin cảm ơn các bạn Nhà thờ Tắc Sậy có kiến trúc lạ và vô cùng độc đáo nha các bạn. Nhìn ở xa thì nhìn giống như một uh, như một cái mũi thuyền đúng không ta? 
mà hình như cũng không phải mà nói chung thì ngô cũng không biết nó là giống cái gì nữa mà cảm thấy là kiến trúc nó là lạ mà rất là đẹp các bạn ạ à. và như các bạn sẽ thấy là tầng trệt sẽ là nơi dành cho khách nghỉ ngơi và mình sẽ đi lên lầu 2 và lầu 3 Well, 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 well. Bên ngoài cửa thánh đường được đặt rất là nhiều bức tượng được làm bằng gỗ quý, vừa to lại vừa bự. Và đây chính là tượng của 12 tông đồ. Và nói nôm na cho các bạn không phải là đạo thiên chúa dễ hiểu. Đó là 12 môn đệ hay còn gọi là 12 đệ tử của Chúa Giêsu. Và mình sẽ quay qua, quay lại, quay qua quay lại để cho các bạn chiêm ngưỡng những bức tượng này. Rồi và bây giờ mình sẽ đi vào Giang Cung Thánh Đường Đây, đây Rất là rộng lớn và uy nghiêm đúng không các bạn? Tiếp tục thì bây giờ Bỗng Ngô sẽ dẫn các bạn đi qua khu vực trung tâm thứ hai Mà có lẽ mình và các bạn đang mong chờ điều này nhất Và đây chính là nơi thờ phùng của cha Trương Bửu Diệp Nơi an nghỉ cuối cùng của cha Và bạn sẽ thấy là có một tòa nhà với kiến trúc vô cùng rộng lớn Gồm ba nóc Mái ngói thì cao vút lên trời Giống như kiểu uh, Cái kiểu của đình làng Việt Nam á Và bây giờ thì mình sẽ đi vào trong nhà thờ này Nơi có đặt di hài liên mục của cha Trương Bủ Diệp Đây mọi người thấy không Rất là đông người Khói hương thì nghi ngút và không bao giờ tắt nha các bạn Đây, trước mộ cha Bửu Diệp là một tác phẩm tượng gỗ quý về ngài Cao 2.5m Và trên cùng chính là Chúa Giêsu trên cây thánh giá Như xem hình thì mọi người sẽ thấy là Mọi người thường tới đây và đem rất là nhiều nước suối Hoặc là trái cây Rất nhiều nha các bạn và người ta sẽ để các chai nước suối hoặc là trái cây lên một của cha Và sau đó thì người ta sẽ ngồi sát lại và cầu theo ý nguyện của mình Và mình thấy là người ta sẽ dùng nước đó để người ta uống Và người ta xem như đó là lọc, là ơn lành của Ngài ban phép Và hôm nay thì mình thấy là có rất là nhiều người tới đây à, Ở trong đó thì có là các cô bên theo đạo Phật này Và những người là không theo đạo nào Đó, người ta tới đây để người ta xin lễ Và nói về tôn giáo này, tôn giáo kia thì mình nói thật là Mình rất là nhạy cảm nhưng mà khi mà mình thấy nha Nhưng mà khi mà người ta tới đây Dù là người theo đạo nào đi chăng nữa Thì họ đều rất là thành tâm Và những cử chỉ hành động vuốt ve Và chạm vào mộ Hay chạm vào bức tượng của cha Cứ như là cha Bủ Diệp là một người thân quen với mình nhé Tuy là giáo hội công giáo Chưa xét phong thánh cho cha Trương Bủ Diệp Nhưng mà thực ra là Trong lòng của nhiều người tín hữu công giáo Và kể cả một số người ngoài đạo Và thuộc tôn giáo khác Thì người ta đã từ lâu đã coi cha như là một vị thánh Theo bổng Ngô Mai Rô được biết là có tới hơn 70% người hành hương về đây Không phải là người trong uh, giáo dân Không phải là người theo đạo công giáo Mà hoàn toàn là những người theo đạo uh, đạo Phật Hoặc là những người theo đạo lương Thì uh, uh, không theo đạo nào ấy Người ta vẫn tới đây để người ta cầu xin Những cái điều may mắn Và đặc biệt là người ta cầu xin chữa bệnh Và người ta nói là hữu xạ như hương và có rất nhiều người tới đây và người ta gặp nhiều điều may mắn lắm nên là người ta tới đây càng ngày càng đông và những câu chuyện về cha trương bửu diệp càng ngày càng được theo dịp nhiều phép màu nhiều huyền thoại hơn và xin mời tất cả các bạn hãy cùng đi tìm hiểu về cha trương bửu diệp nha các bạn chuyện kể rằng những năm 70 của thế kỷ trước nhà thờ tắc sậy còn thu sơ lụp sụp vào một đêm tối một chủ ghe thương hậu chở đầy vật liệu xây dựng dừng chân bên bờ kênh cảnh khu nhà thờ vô tình gặp một linh mục từ phía trên đi xuống bờ kênh vị linh mục này nói muốn mua lại ghe vật liệu xây dựng để tu sửa nhà thờ sáng sớm hôm sau ông chủ ghe bước vào nhà thờ nói xin gặp người hồi hôm muốn mua gạch 
cát đá Ông giật mình khi được biết Người đàn ông mà mình gặp vào đêm hôm trước Là cha Diệp Người đã tạ thế Vài chục năm về trước Quá đổi bàn hoàng Kinh ngạc Ông chủ ghe xin được hiến tặng Cả chiếc ghe chở đầy vật liệu Cho họ đạo tắt sậy Và câu chuyện của cặp vợ chồng này Có thật hay không Và nếu mà có thật thì cặp vợ chồng này hiện nay Đang sống như thế nào Thì xin mời tất cả các bạn hãy cùng với bọn Ngô Mario Cùng vé màn bí ảnh này các bạn nha Và đây Chính là cặp vợ chồng ngày xưa đã tặng chiếc ghe vật liệu xây dựng mà người ta thường hay đồn thổi bấy lâu nay Và ông tên thật là Nguyễn Văn Đèo hay còn gọi là ông Xáo Đèo Và ông hiện là giám đốc của công ty vật liệu xây dựng tại thị trấn Thới Lai, thành phố Cần Thơ Và vợ ông ngày xưa thường hay còn gọi tên là chị Xáo Đèo, một cái tên rất là thân thương Mọi người đều cho rằng sự việc mà hai vợ chồng thương lái được cha Diệp đặt mua vật liệu xây dựng chỉ là một sự tích lưu truyền trong dân gian Và vì trong suốt mấy chục năm trời thì không ai biết hai vợ chồng này là ai Và hai vợ chồng thương lái này cũng chưa một lần quay trở lại nhà thờ tắc sậy Người ta chỉ nghi ngờ về cặp vợ chồng này thôi Và đương nhiên là cặp vợ chồng này không hề nói gì hết Và mãi cho đến năm 2000 tức là sau 30 năm thì hai vợ chồng thương lái ngày xưa đã quay trở lại nhà thờ tắc sậy và làm rõ về sự thật về những tin đồn trong dân gian về sự hiển linh của cha Trương Bủ Diệp đó là sự thật nha các bạn người ta là mặc bộ đồ đen nha mà như mình nha chứ không phải là ma dạ. đó là người ta như mình luôn người là ta người ta không phải người đàn bà đàn ông dạ. đó, người ta mới kêu tôi là đổ cát đá lên đây đi mua hết ghe luôn đó rồi cứ đổ đi nha rồi một hồi nữa tôi chừng nào xong ghe tôi trả tiền vợ chồng lo công sống giác lên trong đâu có để ý ổng ở chỗ nào gia tài có hai vợ chồng đó nghèo lắm gia tài đi bán cát đá là có nhiêu đó mà xuống đổ lại không có tiền nữa rồi mình đâu biết kiếm ai đầu tiền mà cũng không biết la làng la là sớm gì đó cũng không ai để la nữa không có gặp người ta rồi cái tôi mới nói anh đèo tôi nói thôi đi anh ơi kệ cái số mình nghèo sẵn rồi đâu sợ nghèo lỡ rồi cho nghèo luôn đi mình đi về rồi đấy nữa sau này rồi trời Phật có thương mình là ban phước làm cho mình được làm giỏi rồi làm đâu được đó rồi được rồi mình cũng lấy lại không mấy hồi đâu mình nghĩ mình mất cái nghe đá đó rồi thì sau này chắc mình cũng lấy lại cái khác cha ba bấy lâu nay như vậy là cha cũng ban ơn cho mình nhưng mà mình không biết nhưng mà mình không có biết cha ban ơn cho mình là vì như vậy là gõ ra là cha cũng có ban ơn cho mình đó bởi mình mần đâu được đó mận gì được mấy nói chứ hồi đó nghèo quá lắm luôn mà đi bán cái kiểu không có trả tiền này chứ đều muốn muốn sốc luôn rồi đó nhưng mà nghĩ thôi không có sao đâu mình nghèo sẵn rồi thôi mình đi về đi rồi mai mốt có chờ bà quan phước lành cho mình rồi mần đâu được đó rồi mình được mạnh giỏi và được mà hiểu tôi nọ giờ tôi mạnh giỏi nó không bao giờ uống một viên thuốc nhỏ mạnh lắm khỏe lắm Khi mà các bạn vào đây tham quan thì các bạn sẽ thấy là có rất nhiều bức tượng về Thánh Chúa và nhiều bức tượng về các con vật được điêu khắc hoàn toàn bằng gỗ quý nha các bạn Và chính điều này tạo nên một cái sự cổ kính trong chính ngôi nhà thờ tại Tắc Sậy nha các bạn Bên này là nhà trưng bày hình ảnh của cha Trương Bủ Diệp Ở đây có những mô hình được làm bằng sáp này và kể về cuộc đời và biến cố của cha Trương Bủ Diệp Cùng với những mô hình thu nhỏ về nhà thờ Tắc Sậy ngày xưa Có một cái điều thú vị mà Bỗng Ngô sẽ giới thiệu đến cho các bạn đó là khi các bạn hành hương tại đây mà chúng ta muốn ở lại qua đêm thì ở đây nhà thờ đã xây một nhà nghỉ hoàn toàn miễn phí dành cho quý bà con cô bác nha Chúng ta có thể ở lại qua đêm nhưng mà Bỗng Ngô Mario có một cái mẹo nho nhỏ Khi các bạn tới đây thì các bạn nhớ cầm theo quạt để chúng ta quạt tay nha Hoặc các bạn nhớ cầm theo những bình xịt mũi để chúng ta có thể xịt mũi và chúng ta ở lại qua đêm mà hoàn toàn không bị mũi chích nha Nhớ nha Đi nào mình sẽ nói cho các bạn hiểu thêm nha Đó là ngày xưa từ hồi của cha Trương Bủ Diệp á, Thì nhà thờ tắc sậy là nhìn, cổng chính á, Cái cổng chính á, thì nhìn ra ngoài bờ canh Còn cho đến mãi sau này thì nhà thờ được trùng tu Thì cổng chính sẽ là à, được đặt ở ngoài quốc lộ 1A nha các bạn Cái hành động tử vị đạo của cha Francisco Trương Bủ Diệp dám hy sinh cái mạng sống của mình để che chở cho những đàn con chiên của mình thật thật sự là rất là thiêng liêng và cao cả và qua đó cho bỗng ngô rất là nhiều bài học và trong đó có thể nói là trong mỗi cuộc sống của chúng ta trong mỗi con người chúng ta 
sinh ra và lớn lên đều có một cái mục tiêu của mình và đôi khi để đạt được những cái mục tiêu những cái lý tưởng sống đó thì chúng ta phải hy sinh rất là nhiều từ mồ hôi từ công sức và đôi khi chúng ta phải đánh đổi cả mạng sống của mình và làm vlog du lịch tâm linh cũng là một trong những cái mục tiêu và lý tưởng của bóng ngô về tâm linh và mong rằng mọi người sẽ có được nhiều cái năng lượng tích cực hơn nữa và để từ đó chúng ta sẽ sống thiện lành với nhau và sống tử tế với nhau hơn một chút và mong rằng cái vlog về sự tử tế của bóng ngô sẽ lan tỏa đến nhiều người hơn trong cuộc sống và trong cộng đồng Hi. Như vậy là chúng ta đã kết thúc một tập vlog này và cảm ơn Hiếu Đức cùng với Khánh Vũ đã đồng hành cùng với bóng ngô trong suốt hai tập vừa qua Thật sự là cảm thấy là rất là xúc động và hy vọng rằng các bạn sẽ yêu thương và sẽ đồng hành cùng với bóng ngô Mario và đừng quên là nhấn like và subscribe để ủng hộ tụi mình nha Và hy vọng mình sẽ có nhiều người bạn mới hơn nữa Và đừng quên nhấn like và subscribe Mãi yêu và nhớ thả tim cho tụi mình nha các bạn Bye bye, bye. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh Bỗng Ngô Mario Và đừng quên đồng hành với chúng tôi trong những tập tiếp theo Để lại những lời comment bình luận để chúng ta có thể chia sẻ những kinh nghiệm với nhau Xin chào và hẹn gặp lại